нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Включат ли период службы по призыву в стаж для досрочного выхода на пенсию? Как стать донором крови и костного мозга? Безопасно ли это для собственного здоровья? И где и как петербуржцы могут сдать кровь? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Начнем с информации, которая может вас легко шокировать и заставить белое, например, назвать черным, проще говоря, к фейкам, которых в последнее время стало слишком много, и некоторые из них действительно требуют подробного разбора. Банк – это гарант сохранности ваших данных. Именно такой образ в головах у большинства людей. Поэтому при получении разных услуг мы не переживаем о том, что информация о нас уйдет третьим лицам. Вернее, так было до выхода вот этого фейка. Минфин России запрашивает у банков данные клиентов для мобилизации недобросовестных заемщиков. До 11 ноября необходимо предоставить данные о тех, кто ненадлежащим образом исполняет кредитные обязательства. Данные должны быть максимально подробными, включая адрес и прочую информацию. Весь этот бред продвигается в социальных сетях в виде документа, который должен убедить людей в том, что вся информация правда. Есть вроде печати, логотипы, фамилии каких-то людей, что в целом картинку превращает якобы в официальную бумагу для людей, которые в этом не разбираются. И тема фейка действительно интересна. Не платишь по кредитам – будешь мобилизован. Отдельно взятые моменты про финансы и мобилизацию социально важны, значит свою долю внимания они получат. Но когда их объединили в одну новость, да еще и в такую, получилось нечто очень странное. Сам фейк, начиная с Заголовка не выдерживает никакой критики. Начнем с того, что Минфин и банки друг от друга никак не зависят. Объясню. Деятельность банков в нашей стране регулируется Центробанком. То есть с самого начала можно закрывать подобную новости и забывать о ней. Но даже если вы не разбираетесь, кто и кому подчиняется, то вот вам еще подсказка. Персональные данные нельзя получить просто так. И это касается абсолютно всех структур в стране. В случае с банками необходимо отправить запрос через сайт Банка России. И информацию предоставят, но только тем, кто участвует в финансовой операции. То есть это может быть ваш банк, где вы хотите получить кредит, специалист, занимающийся банкротством и еще несколько лиц. В любом случае Минфин в этот список не попадает. Добавим корявый фотошоп, который не позволил даже герб аккуратно вставить, и получаем самую простую подделку и обман, который не стоит вашего внимания. Вот так за две минуты мы спасли вас от еще одного вброса в интернете. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Росгвардейцам, которые особо отличились в спецоперации по защите Донбасса, вручил государственные награды командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев. Торжественная церемония проходила в Ленобласти. В соответствии с указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, целый ряд бойцов получил медали Жукова и Суворова, а также нагрудный знак участник боевых действий. В частности, росгвардейцы обеспечили безопасность гуманитарных колон на несли противнику значительный ощутимый урон в живой силе и технике, а также сдержали большое число участников вооруженных формирований и обнаружили схроны с оружием и припасами. Между тем, число добровольцев, желающих вступить в вооруженные силы нашей страны, тоже людей храбрых и самоотверженных, не сокращается. И таким образом число мобилизованных на сегодня уже достигло 318 тысяч человек. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, 49 тысяч бойцов из этого числа уже несут службу в войсках и выполняют боевую задачу. Остальные занимаются подготовкой. Президент в очередной раз подчеркнул, что государство оказывает всю необходимую поддержку семьям мобилизованных. Также Владимир Путин подписал новый закон, который позволяет включать период службы по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Эта новая мера направлена на то, чтобы устранить неравенство между срочниками и теми, кто имел возможность вместо прохождения военной службы работать. Есть и положение, которое касается тех граждан, кто задействован в специальной военной операции. Периоды участия в ней будут засчитываться в страховой стаж для начисления страховой пенсии в двойном размере. И в продолжении информационного блока наша рубрика «Актуальный вопрос». Сегодня мы спросили у эксперта, как будет происходить увольнение работников, взятых на место мобилизованных сотрудников. И давайте послушаем ответ. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с его выходом на работу. 
При расторжении срочных трудовых договоров порядок аналогичен тому, который применяется при расторжении договора с работниками, принятыми на период нахождения работника в отпуске по беременности и роду. Окончательный расчет с работником производится в день увольнения. Оповещение о прекращении трудового договора, а также дополнительные выплаты, выходное пособие при увольнении в этом случае Трудовым кодексом Российской Федерации не предусмотрено. Продолжаем эфир и сегодня обсудим донорство в России. На портале Госуслуги запустили сервисы для доноров крови и костного мозга. Те, кто сдает кровь, смогут там увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них, скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. Почетно ли быть донором в 21 веке и где можно сдать кровь в северные столицы? Эти и другие вопросы мы решили обсудить с нашим гостем, руководителем общественного движения «Энергия жизни» Виктором Андроном. Виктор, добрый день, спасибо, что пришли к нам в студию, нашли время для этой беседы. Добрый день, мне очень важна эта беседа и спасибо что уделяете жизненно важным темам. Начнем с более простого, то, с чем человек сталкивается. Донорство крови. Кто может стать донором крови? Что для этого нужно? Насколько это важно? Это важно на простом примере. Примерно каждая пятая женщина, которая рожает, она э, нуждается в переливании крови. То есть без донорства современная медицина не сможет обойтись в ближайшие несколько сотен лет однозначно. И дон... замене донорской крови пока не придумали вообще. То есть каждый пример. Хорошо, а в каких количествах тогда мир нуждается в донорской крови? Потому что я слышал об этом, донором никогда не был, и хочу понять вообще, как это работает. Могу ли я сразу вот пойти и сдать кровь? Нет, сразу вы, скорее всего, не сможете пойти. Надо найти место, где она требуется, потому что вторая проблема с хранением крови. То есть кровь нужна постоянно, но ей нельзя запастись надолго. Если вы пойдете в ближайший донорский пункт, он находится рядом с вами на рентгена 12, не факт, что там нужна именно ваша группа крови. Угу. Может быть, нужна какая-то совершенно другая. Окажется, что все пять женщин, которые нуждаются, они совершенно другой группы крови. Поэтому сейчас э, в мир цивилизованных технологий у нас э, есть на каждом пункте практически донорский светофор. Кто нужен, кто не нужен. Это опять-таки угу. для удобства донора, чтобы не приходить зря. То есть донорский светофор, это ты в интернете можешь сразу узнать, да. такая-то группа нужна, на, такая нет. На каждом пункте это есть, и э, для людей моего поколения, которые не всегда могут зайти в интернет, есть телефон, по которому можно позвонить. Нужен ли я? Даже не слышал про такой термин донорский светофор, это очень увлекательно. Ну а вопрос, хорошо, как узнать группу крови? Она же на рукаве не написана, как нужно анализы специально сдавать? Точно так же, если вы приходите первый раз, вы ничего не знаете, вы проходите mm -hmm. первичное обследование, вы узнаете свою группу крови, и также вам ответят по телефону. Берут они в этот день... Тех, кто приходит первый раз. Иногда принимают только кадровых доноров, опять-таки, если какая-то экстренная ситуация, чтобы быть уже спокойно, уверенно в человеке. У кого-то тонкие вены, у кого-то еще какие-то проблемы, которые можно выяснить при обследовании. И в этом сложность донорства нужно не много доноров, а нужно много кадровых доноров, в которых можно быть уверены. А доноры, они проходят обследование, чтобы ну, у каждого могут быть какие-то болезни разные? Проверяется же все это естественно? Конечно. И э, хочу подчеркнуть, что в любом виде донорства, в первую очередь, это безопасность донора. Вас не возьмут ни в коем случае на донацию, если у вас э, не совсем э, хорошее самочувствие. Низкий гемоглобин и все. Очень много сейчас отсеивается так, людей, я сам несколько раз не проходил обследование, три часа поспал, гемоглобин упал, мало отдохнул, не заметил, все, ты уже не годишься для сдачи донорства. Ну и, конечно, вас проверят на базовые инфекции, которые самые страшные, их дает быстрый экспресс-анализ. Хорошо, давайте представим ситуацию. Я вот прямо сейчас пошел, сдал кровь. Что мне после этого нужно сделать? Я видел в кино, дают шоколадку, чтобы человек себя хорошо чувствовал. Какие-то, может, есть другие советы? Это обычно на выбор. Вам дается либо талон на питание, но сейчас крайне редко это делается, вы получаете денежную компенсацию. Хочу отметить, донорство у нас бесплатно, вы получаете не оплату своих действий, вы получаете компенсацию. Донор должен хорошо поесть после кровосдачи. Это желательно мясо, желательно красная рыба и порядка... 500-2 тысяч рублей, в зависимости от пунктов, донор получает на питание, на компенсацию того, что он сделал доброе дело и пожертвовал частью себя. У меня сразу возникает тогда вопрос. А есть ли люди, которые, может быть, пытаются этим заработать? Есть же какие-то ограничения по донорству? Ты не можешь дать там условные 3 литра крови прийти. Ну, 3 литра крови тоже можно сдать. Именно столько я сдавал последний раз, когда сдавал тромбоциты. Но ты сдаешь 3 литра не 
полностью, ты сдаешь их через сепаратор, и большая часть к тебе возвращается. Это если ты сдаешь компонент крови. Заработать, но ну, это, наверное, не та история, потому что большинство людей, которые приходят на донорских пунктах, они не ставят целью заработка, но почувствуйте разницу. Вы можете отработать день в Макдональдсе за те же 2000 рублей или где-то у себя на производстве. Кстати, на производстве дается справка, и вам этот день оплачивается по закону. Два дня оплачивается донору за донацию и за следующий день. Можно добавить к отпуску. Или сделать доброе дело, получить те же самые деньги и по факту... Кому-то помочь, спасти жизнь да. в прямом смысле слова. Ну и вот здесь сразу возникает момент безопасности или небезопасности. Я потому что мало про это знаю. И мы с вопросом, похожим, обратились к петербуржцам узнать, безопасно ли донорство крови или нет. И давайте узнаем, что нам ответили петербуржцы на улице города. Я не считаю, что это опасно. Мне кажется, наоборот, нужно обязательно сдавать. Это кому-то спасет жизнь. Мне кажется, тут зависит... От человека сначала нужно пройти обследование, и тогда уже будет известно, опасно это или нет. Безопасно, потому что я уже давно сдавал, тоже где-то в 70-е годы. Ничего, все нормально. Раньше и оборудование было проще, а сейчас современнее. У нас у каждого есть совместимость, несовместимость. И есть какие-то заболевания, которые могут перейти с этим анализом. Опасно. Антисанитария, значит, еще какие-то там случайные причины. Вообще это неестественно для человека. У меня знакомый сдавал костный мозг, и у него ничего не вырастало. Никакая не ни третья рука, ничего такого не было. Размещено. Ну и вот здесь в вопросе сейчас коснулись темы донорства костного мозга. Это тоже необходимая вещь. Я знаю, вот вы мне говорили до эфира, есть регистр доноров. Как в него попасть? Есть объединенная база регистров, а всего регистров, как последний раз заявила Вероника Скворцова, ей выдал поручение президента, и последствии был указ президента о развитии донорства костного мозга. Около 20 регистров существует в России. Мы надеемся, что они есть в общей базе, и врач-трансплантолог, когда нужно найти совместимого донора, а это действительно вопрос жизни и смерти, он сможет найти в этих базах уже отечественного донора. По текущей статистике около 40 миллионов добровольцев в мире готовы приехать и помочь нашим онкобольным, к примеру, тем онкобольным детям, которые находятся буквально в квартале от нашей студии. И россиян среди них меньше 200 тысяч. У нас очень мало таких добровольцев. То есть 40 миллионов на 7 миллиардов человек населения. То есть такое маленькое количество людей, которые... 40 миллионов на... А, да, на 7 миллиардов, на, на весь мир. Хорошо, как попасть в этот регистр? Страшно это или нет? Давайте по порядку вообще. Как попасть в регистр? Если я хочу, чтобы, возможно, оказать кому-то помощь в будущем, как мне попасть в регистр? Не в бровь, а в глаз. Вы-то можете попасть прямо сейчас. Я постоянно ношу с собой вот такие э, экспресс-наборы. Вы заполняете анкету, на этой стадии вы уже знаете, подходите вы или не подходите, здесь есть все противопоказания. Если подходите, мы забываем дальше, если не подходите, мы забываем про эту историю. Угу. Если вы подходите, кстати, такую же анкету можно заказать и заполнить прямо в интернете. Есть некоторые регистры. Если вы подходите, вы берете такую простую ватную палочку. Можно посмотрю? Да, обыкновенная ватная палочка. Ну, здесь она... Очень а, более, может быть, качественная. Засекаете время 15 секунд, поводили за одной щекой, берете вторую палочку, 15 секунд поводили за другой щекой, поставили высушиться 5 минут, упаковываете ее в конверт и отправляете в национальный регистр имени Васи Перевозчикова. Национальный есть, регистр... так просто? Да. Национальный регистр Васи Перевозчикова настолько упростил эту историю, к сожалению, я очень удивился, что его нету на портале госуслуги, что вот это же вы можете заказать по почте. А если вы точно так же заполняете анкету в интернете и отправляете ее в Карельский регистр, то там услугами курьера вам могут даже на дом принести такой конверт. Вот... Вы понимаете, здесь даже нет вторжения в организм, ни крови, ничего. Мы говорим о безопасности. Это очень просто выглядит. Простые истории. Хорошо, а донор вот костного мозга. Я попал в регистр. Многие люди, и даже я в голове, вот до того, как готовился к эфиру, боялся, потому что ну, звучит страшно. Донор костного мозга. Как эта процедура вообще происходит? Я мечтаю, что мы найдем филолога, который правильно сделает название, потому что звучит действительно страшно, хотя сейчас в большинстве случаев даже не берут костный мозг, но... То, что берут, называется правильно, гемопоэтические стволовые клетки. Не каждый ведущий выговорит такое сложное словосочетание. Если мы назовем 
регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток. Это гемопоэтические больше... стволовые клетки. Экзамен прошел. Здорово. А, процедура крайне простая сейчас. Это примерно то же самое, что я рассказывал, сдаю кровь на тромбоциты. Вы лежите в донорском кресле, у вас берут какое-то количество крови, выделяют эти нужные кровотворные, их еще называют жизнетворные клетки. Остальное вы получаете обратно. Единственное, что в крови их не так много, поэтому в кресле надо продержаться э, более долгое время. Это несколько часов занимает э, дольше, чем э, обычная сдача крови. В остальном все То сколько? есть нет таких э, ужасов, которые иногда даже и в интернетах описывают? Какой-то шприц в спину, что-то выкачивают вот так шприцом? Все. Этот метод тоже присутствует. И mm -hmm. на удивление люди иногда его выбирают, чтобы сделать быстро. Он не такой страшный, как вот его расписывает доктор Хаусе. Через прокол воздушной кости просто кто-то торопится настолько, что не хочет сидеть в кресле 5 часов и выбирает ту же процедуру за 2 часа, встает и уходит. Все, кто проходил эти процедуры, я со многими общался, ни один человек не оставался на положенной больничной. А больничной, по желанию, вы можете получить. Но вам по-любому оплачивается. Вы находитесь 7 дней на больничном, приехать, уехать, если это не в вашем городе. Но опрашивая всех доноров, которые прошли эту ситуацию, я ни от одного человека не слышал, что были какие-то осложнения. Ну, это хорошо, у меня тогда еще логичный вопрос. Я прошел, сдал, вернее, палочку эту, отправил письмом, попал в регистр. И про меня на какое-то время просто меня не трогают, я не должен там постоянно ходить в поликлинику, отмечаться, но в нужный момент ко мне могут обратиться, потому что есть материал, мой образец, который может подойти кому-то, верно? Совершенно верно. Это может произойти через 5 месяцев, а может быть через 15 лет. Ну, дай бог, чтобы в вашем случае это вообще никогда не произошло. И, в принципе, стать донором, если вы попали в базу, очень маленький шанс, примерно 0,01%. За всю историю России, среди добровольцев, которые вступили в базу, доноров было около 800 человек. Их как космонавтов. Можно провести параллель, потому что их обследуют как космонавтов, чтобы было идеальное здоровье. И их также немного. Но надо понять ответственность. Если вы находитесь в базе, вы автоматически даете безопасность тому человеку, который точно такой же, как вы по генетике. У каждого из нас есть генетический близнец, которому в случае опасности может помочь только донор костного мозга. Ну вот у нас остается еще буквально несколько минут до конца эфира. У меня вопрос. Цифровизация коснулась и этой сферы. Можно как-то онлайн стать донором на каких-то сервисах? Ну, полностью онлайн невозможно, потому что и в том, и в другом случае нужно взаимодействие с донором. Если даже выступаете в регистр, это нужен забор геноматериала, как минимум букальные эпители со щеки. Но вот на портале госуслугах уже появилась э, страничка здоровья. Там есть э, частично донации доноров. Ну, говорю частично, потому что я проверил по своему опыту. То есть пока еще идет развитие только, да, этого, да, этого раздела? Да, развивается история, что можно взять оттуда справку. Справки пока не скачиваются. И я хочу зрителей попросить более лояльно к этому относиться. Там указано несколько адресов, куда можно прийти и стать донором, донором костного мозга. Это бесплатная процедура для донора. Но для... Э Учреждение – это очень дорогая процедура, не у всех есть сейчас деньги, например, там э, указан тот же рядом э, первый мед, знаменитая Горбачевка, там пока нельзя вступить, потому что нет субсидирования. Надо понимать, что вот такой палочкой поводить за щекой или сдать 3 грамма крови для государства или для фонда – это стоит порядка 30 тысяч рублей. И прошу всех отнестись к этому ответственно, не надо вступать, а бы как. Если хочешь помочь, вступай. Совершенно. Если боишься, то сначала все узнай, а уже потом принимай решение. Ну и вот у нас 30 секунд в конце. Давайте попробуем как-то свести мысль к одному пожеланию к людям. Бояться, не бояться. Что можно пожелать людям, которые после эфира захотят стать донорами? Ну, бояться вообще не, не следует. Я спрашивал об этом всех доноров, которых знал лично, которые прошли всю эту историю. И э, что для человека важнее, чем его собственная жизнь? Наверное, жизнь его собственного ребенка. Вот для меня... Самое спокойное э, время, когда мой сын находится в донорском кресле, я знаю, что он точно под присмотром, и он в полной безопасности, и ничего не накосорезит в эти минуты. Спасибо вам большое за беседу, эта информация безумно полезна для меня, потому что я ничего про это не знал. У нас в гостях был Виктор Андронов. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам. Мы обязательно вернемся с ответом или уточним всю информацию, которую дали в эфире. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ.